ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയം വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ ഭാസ്കരം ഭാഷ പ്രണയം അതൊരു വ്യത്യസ്തതയുള്ള പ്രണയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയത്തിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹത്തിനോട് വിചാരം അറിയില്ല അങ്ങനെ രീതി എനിക്കറിയില്ല മനസ്സിൽ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം പ്രണയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് മനസ്സിൽ സംഗീതം ഉള്ളവർക്ക് പ്രണയമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രീതികളാണ് വരികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൺപന്തഹാസം ചന്ദ്രികയായെങ്കിൽ എന്നും പൗർണമി വിടർന്നേന് എൻ സ്വപ്നരി ഒക്കെ എല്ലാം മുത്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ രത്നങ്ങളാണ് എല്ലാ എല്ലാ വരികളും രത്നങ്ങളാണ് എല്ലാം എല്ലാ വാക്കുകളും രത്നങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഈ ദിനത്തെ വരികൾ സ്വാമിയുടെ ട്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള അത് സ്വാമിയെ അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നതല്ല സ്വാമിയുടെ ദൈവ ദൈവ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വന്ന ട്യൂൺ അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരാളല്ലോ സ്വാമി സ്വാമിയുടെ ഇപ്പോൾ ഈ എൺമന്ദഹാസം ചന്ദ്രികയായെങ്കിൽ എന്നും പൗർണമി വിടർന്നേനെ എൻ സ്വപ്ന രേണുക്കൾ രത്നങ്ങളായെങ്കിൽ എന്നും നവരത്നമണിഞ്ഞേനെ എണ്ണശ്രുബിന്ദുക്കൾ പുഷ്പങ്ങളായെങ്കിൽ എന്നും മാധവമുണർന്നേനെ ചന്ദ്രികയായെങ്കിൽ എന്നും പൗർണമി വിടർന്നേനെ എന്നനുഭൂതി തൻ സ്വർണതലങ്ങളാൽ നിൻ മോഹ പുഷ്പകം അലങ്കരിക്കാം എന്നനുഭൂതി തൻ സ്വർണതലങ്ങളാൽ നിൻ മോഹ പുഷ്പകം അലങ്കരിക്കാം നിൻ ത്യാഗമണ്ഡപ യാഗാഗ്നി തന്നിലേ ചന്ദന ധൂമമായി ഞാനുയരാസും ചന്ദ്രികയായെങ്കിൽ എന്നും എന്നാ സ്വാമി പാട് എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഒരു ഞാൻ ഇതൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലെ സംഗീതം ഞാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കേട്ട് ഞാൻ തന്നെ തന്നെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ആരാധിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ തുള്ളിയോടും പുള്ളിമാനെ അത് വേറെ തന്നെ ഒരു ശൈലിയിൽ അത് ടെമ്പോ സോങ് അല്ലേ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവർ ഈ അടിപൊളി പാട്ടുകളൊക്കെ പറയില്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അത്ര പാട്ടുകൾ സ്വാതി തിരുനാളിൻ കാമിനി സപ്തസ്വര സുധ സ്വാമിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വാഹിനി ത്യാഗരാജനും ദീക്ഷിതരും തപസു ചെയ്തുണർത്തിയ സംഗമമോഹിനെ സ്വാതി തിരുനാളിൻ കാമിനി പുരന്തരരാസന്റെ പുണ്യ ചിന്ത പുഷ്പോത്സവങ്ങൾ വിടർത്തിയ രഞ്ജിനി രഞ്ജിനി പുരന്തരദാസന്റെ പുണ്യ ചിന്തയിൽ പുഷ്പോത്സവങ്ങൾ വിടർത്തിയ രഞ്ജിനി ഭക്തമീരതൻ ഭാവനായ മുനയിൽ മുഗ്ധ കല്ലോലമുയർത്തിയ രാഗിണി സ്വാതി തിരുന്ന പ്രഭാത കാന്തിയും പ്രസല ഭംഗിയും പ്രഫുല്ല നക്ഷത്ര വ്യോമ വ്യാപ്തിയും പ്രഭാത കാന്തിയും പ്രസല ഭംഗിയും പ്രഫുല്ല നക്ഷത്ര വ്യോമ വ്യാപ്തി സന്ധ്യാദീപ്തിയും സാഗര ശക്തിയും സംഗീതമേ സംഗീതമേ നിന്നിൽ നിർലീന മല്ലോ സ്വാതി തിരുനാളിൻ ഓരോ രാഗത്തിൻ്റെയും ഭാവം സ്വാമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തുള്ളിയോടും പുള്ളി മാലിന്റെ വള്ളി വേടക്കാട് വിടെ ചൊല്ല് ചൊല്ല് നില്ല് നില്ല് ചൊല്ല് ചൊല്ല് നില്ല് നില്ല് ചൊല്ല് ചൊല്ല് ഇത് വേറെ ചില അന്നത്തെ 
ഫാസ്റ്റ് എബോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൽ മെലഡി ഉണ്ട് അതെ അതിൽ ഇപ്പൊ പാടിയത് ഷഡ്ജത്തി വെച്ച് അന്ന് പാടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ശ്രുതി വെച്ചാ ഉടനെ അത് വേറൊരു ടൈപ്പിൽ അങ്ങ് വാപ്പിച്ചിലേക്ക് പോ തുള്ളിയോടും പുള്ളി മാനെന്നില്ല നിന്റെ വള്ളി മേടക്കാട് വിടെ ചൊല്ല് ചൊല്ല് തുള്ളിയോടും പുള്ളി മാനെന്നില്ല നിന്റെ വള്ളി മേടക്കാട് വിടെ ചൊല്ല് ചൊല്ല് നില്ല് നില്ല് ചൊല്ല് ചൊല്ല് നില്ല് നില്ല് ചൊല്ല് ചൊല്ല് തുള്ളിയോടും പുള്ളി മാനെ നില്ല് നിന്റെ വള്ളി മേടക്കാട് വിടെ ചൊല്ല് ചൊല്ല് നില്ല് നില്ല് ചൊല്ല് ചൊല്ല് നില്ല് നില്ല് ചൊല്ല് ചൊല്ല് ഈ പാട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ഫാസ്റ്റ് സോങ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ അതിൽ മെലഡി ഉണ്ട് അന്നത്തെ ഫാസ്റ്റ് സോങ്സിൽ എല്ലാത്തിലും മെലഡി ഉണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിനും ഇപ്പൊ സ്വാമിയുടെ പാട്ടുകൾ എല്ലാ സ്വാമിയുടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചന്ദനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദനത്തിൽ വളരെ മെലഡി ആയിട്ട് പാടിക്കപ്പിച്ചാൽ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ചന്ദനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാ നമ്മൾ ചന്ദനത്തിൽ കടഞ്ഞെടുത്തൊരു സുന്ദരി ശില്പം മഞ്ഞു തുള്ളികൾ തഴുകിയൊഴുകും മധുരഹേ പഠിക്കാൻ ഇപ്പോ ചന്ദനത്തിൽ കടഞ്ഞെടുത്തൊരു സുന്ദരി ശില്പം മഞ്ഞു തുള്ളികൾ തഴുകിയൊഴുകും മധുരഹേ മന്ദം പ്രിയയോ രാഗശിലയോ നീയൊരു പ്രണയ ഗീതകമോ ചന്ദനത്തിൽ കടഞ്ഞെടുത്തൊരു സുന്ദരി ശില്പം പടാം ഗാനമേ നിന്ദാഗഭാവം താമരത്തനുവായി ഗാനമേ നിന്ദാഗഭാവം താമരത്തനുവായി ഇതളിട്ടുണരും രാഗതലങ്ങൾ സന്ധ്യാമലരിതളായി മധുവോ പ്രേമനിധിയോ നീയൊരു പ്രണയ ഗീതകമോ ചന്ദനത്തിൽ കടഞ്ഞെടുത്തൊരു സുന്ദരി ശില്പം അപ്പൊ മെലഡിയായി അത് കുറച്ച് ടെമ്പോ സ്ലോ ചെയ്ത എല്ലാം മെലഡിയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഫാസ്റ്റ് ടെമ്പോയിൽ പാടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാം മെലഡിയിൽ അന്നത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഫാസ്റ്റ് സോങ്ങോ എല്ലാം മെലഡി ഉണ്ട് വെറുതെ വാക്കുകളുടെ കടപാടാണെന്ന് പറയില്ല അല്ല അത്
പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് നാൽപ്പത് വർഷം അത് മുമ്പുള്ള പാട്ടുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും അത് യൗവനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചേട്ടൻ്റെ ആ ശബ്ദം ഇപ്പോഴും ഒരു യൗവനത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്വാമി അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാനും നല്ല ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഞാനും സ്വാമി കൂടെ ഇരിക്കുന്നു എൻ്റെ വരികൾ കൊടുക്കുന്നു സ്വാമി അത് പല രീതിയിൽ എന്നെ പാടി കേൾപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഞാനാണ് ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് സ്വാമിയുടെ ട്യൂണ് അപ്പം സ്വാമി പാടുന്ന രീതിയിൽ അല്ല ശ്രീ പറഞ്ഞ ഗായകർ പാടുന്നത് അത്രയും അതിൻ്റെ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ സ്വാമിയുടെ അതെനിക്കറിയാം കാരണം സ്വാമി പാടുന്ന പാടി കഴിയുമ്പോൾ സ്വാമിയുടെ ടച്ചസ് അത് എഴുപത് ചില സമയത്തൊക്കെ സ്വാമി ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി പാടും അപ്പം യേശു എൻ്റെ പൊന്ന് സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വാമിയെ തൊഴിലും സ്വാമിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല എന്താ പിന്നെ പാടിയെന്ന് സ്വാമി ആ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ നമ്മളത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ നേരത്തെ അത് പ്രത്യേക സ്റ്റൈലാണ് അവരുടെ ഒരു രീതിയാണ് ദിവസാലാണ് എം എസ് വി സാറും സാമാന്യ രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും ഒരു സ്റ്റൈ ഒരു ഇതാണ് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പാടുന്നല്ല അടുത്ത് പാടുക വേറെ പാടുക അതെ അപ്പൊ നമ്മളത് നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാ അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഒരു രീതി മറ്റേതങ്ങനെയല്ല മറ്റ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു ഒരു ചിട്ട സ്വാമി ഓരോ വരി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്ത വരിയിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ചന്ദ്രകാന്തം എന്ന മാളിക പണി എന്നവർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഭൂഗോളം തിരിയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്റ്റൈൽ സിനിമകളാണല്ലോ ആദ്യമൊക്കെ എടുത്തത് അത് ആദ്യം ഞാൻ ചട്ടമ്പി കല്യാണിയൊക്കെ എടുത്തു പിന്നെ ഈ നഷ്ടമൊക്കെ തികത്തി ആക്ഷൻ സിനിമ ആദ്യം ഞാൻ എടുത്തിരുന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വേറൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം എന്നെ എന്നെ എനിക്ക് ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്രയെ കാട്ടിലും എന്നെ ആകർഷിച്ചത് ഗുരുദത്താണ് ഞാൻ കുട്ടിക ഞാൻ കുട്ടികാലം ഒരു ഗുരുദത്തിൻ്റെ ആരാധനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ മായാ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പടങ്ങൾ പ്യാസായും കാഗസ്കെ പോലുമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതായത് ഒരു കവ ക ഒരു കവിതയുള്ള സിനിമ സിനിമയിൽ അത് ചുമ്മാ ഒരു ടെക്നിഷ് ടെക്നീഷ്യൻ്റെ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ്റെ മാത്രം അത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഒന്നാ അവിടെ ആ ഒരു സിനിമ എന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഞാൻ അതിൽ കല ഉണ്ടാവണം വെറും മറ്റേ മറ്റൊരു കരകൗശലം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ആർട്ടും ക്രാഫ്റ്റും ഉള്ളതിൽ ക്രാഫ്റ്റ് കരകൗശലമാണ് അപ്പോൾ കരകൗശലം മാത്രം ആ ഒരു സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ആർട്ട് ഉണ്ടാവണം പണ്ട് ഭാസ്കർ മാഷ് പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഉണ്ട് ഉദയത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഉദയം എന്നുള്ള പടത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഈ അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നടക്കാൻ മഡ്രാസിൽ പ്രിവ്യൂ പ്രിവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഇതൊന്നും സിനിമയല്ല പി ഭാസ്കറിനൊക്കെ അധപതിച്ചു പോയി നീലക്കുയിലും രാജസ്ഥാൻ നമ്പറും ഒക്കെ എടുത്ത പി ഭാസ്കറിന് ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സ് പാട്ടെടുക്കാനൊക്കെ നിരൂപണ പറയുന്ന കാലമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ ഒരു ശക്തനായ ഒരു നിരൂപകൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഭാസ്കർ പക്ഷെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം ഇത് ആർട്ട് ഫിലിമല്ല ഹാർട്ട് ഫിലിമാണ് തമ്പിയാണ് എഴുതിയത് ഞാനാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഹൃദയം വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ഹൃദയ സ്പർശിയായിരിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആർട്ട് ഒരുപാട് അന്വേഷിക്കരുത് ഹാർട്ട് അന്വേഷിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഭാസ്കർ മാഷ് അത് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അപ്പം ഞാൻ ചന്ദ്രകാന്തം എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ രണ്ട് കവികളുടെ കഥ രണ്ട് സഹോദരന്മാരുടെ കവികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നാല് സഹോദരന്മാർക്കും സാഹിത്യ ഭാസ്കരാണ് 
എൻ്റെ വലിയേട്ട എൻ്റെ വലിയേട്ട ബി വി തമ്പി കൃഷ്ണഭരത് ഒക്കെ എഴുതിയ ധാരാളം മാന്ത്രിക നോവലും അല്ലാതെ കർമ്മപുത്രൻ പോലുള്ള വളരെ നല്ല മികച്ച നോവൽ എഴുതിയ അക്കുങ്കു അവാർഡ് കിട്ടിയ ആളാണ് റഷ്യ സോവിയറ്റ് ലാൻഡ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ നേരെ കൊച്ചേട്ടൻ പറ്റു ഡയറക്ടർ ജനറൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടത്തി പി ജി തമ്പിയും നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ സാഹിത്യ വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് സഹോദരന്മാർ കവികളായ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ അതിൽ ഒരാൾ കവിത വിൽക്കുന്നു ഒരാൾ കവിത മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു അതാണ് ചന്ദ്രകാന്തൻ്റെ കഥ ആകുമ്പോൾ മനസ്സ് കവിത മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ വികാരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കള്ളൽ പ്രയ കള്ളൽ അടുപ്പിച്ച എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ ശരി ശരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണെന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ ആ കവിത വിൽക്കാത്ത കവിയുടെ കവിതകളെല്ലാം കള്ളൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ പ്രിൻ്റ് പിടിച്ച് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചാനൽ കാണിക്കുന്ന ചന്ദ്രകാന്തത്തിൽ ആ കളർ ഫിലിം ഇല്ല പിന്നീട് ഷാജി എൻകരൺ ചെയ്ത സ്വന്ത പടത്തിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഇടയ്ക്ക് കളർ പ്രയോഗിച്ച് വലിയ കളർ ഇടയ്ക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് പ്രയോഗിച്ച് വലിയ ഒരു സംഭവമായിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിജീവികൾ എഴുതി പക്ഷേ എഴുപത്തി നാല് ശ്രീകുമാരി വിജയകാര്യം ആരും ഓർത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ചന്ദ്രകാന്തത്തിൽ ഈ അനുജനാണ് കവിത വിൽക്കാത്ത അവൻ്റെ മനസ്സിലെ കവിതയാണ് പക്ഷേ അവൻ കവിത ആരും കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ അവൻ ആകാശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആകാശം ചുമക്കും അവൻ പൂക്കളെ നോക്കുമ്പോൾ പൂക്കളുടെ നിറവ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ട് അതും ജ്യേഷ്ഠൻ നസ് തന്നെയാണ് ജ്യേഷ്ഠൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പിന്നെ പാട്ട് പാട്ട് പാടുന്നു പുഷ്പാഭരണം പാടുമ്പോഴും അങ്ങനെ വിവിധ പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ല അതേ അതേ പ്രശസ്തൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം ഈ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ചൈഞ്ച് നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായ ഒരു അന്ന് ആ കാലത്ത് ഇൻഡ്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ നിരൂപണി ഇരുന്ന ഒരാൾ ഈ ഫിലിം പ്രിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ നെഞ്ച് പൊട്ടിപ്പോയി കളർ ഫിലിം വളരെ കുറച്ചേ കിട്ടിയുള്ളൂ അല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് ദിവസം രൂപ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോബി വേണം ഒരു സംവിധായകനായാലും കാര്യം ആരായാലും ലോബി വേണം ഇവരാദ്യം പറഞ്ഞടക്കും തമ്പിയുടെ ചന്ദ്രകാന്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിലിങ്ങനെയാണ് അത് കവിത വിൽക്കാത്ത അനിയൻ്റെ എല്ലാം കളറിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് പല പത്രങ്ങൾ എഴുതുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടക്കുക പിന്നെ വേണം സിനിമ വരാൻ അപ്പോൾ എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ സിനിമ കൊണ്ടു വന്ന് ഇറക്കി അടുത്തത് എം എസ് വിശ്വനാഥൻ ഈണം പകർന്ന ഒരു മനോഹര ഗാനം തമ്പി മനസ്സിൽ പിറന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഗാനം അന്തരിച്ച ഗാനരചയിതാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഈ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഒരു ഗാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മലയാൺമ വീണ്ടും ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കണമെന്നാണ് ആനിം 
മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തമ്പിസാറ് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ഗായകനുണ്ട് ജോളി എബ്രഹാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് ജയിക്കാനായി ജനിച്ചവൻ ഞാനെന്നുള്ള പാട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തമ്പിസാറിനെ ഓർക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അത് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ജോളി എബ്രാമിനെ നമുക്ക് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അന്ന് പ്രേം നസീറിന് ദാസേട്ടൻ അതുപോലെ ജയേട്ടനൊക്കെ ശബ്ദം കൊണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ജോളി എബ്രഹാം ജയിക്കാനായി ജനിച്ചവൻ എന്ന പാട്ടോട് കൂടി വരുന്നത് എന്താണ് അനുഭവം ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിലിരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ ഞാൻ മദ്രാസിൽ എച്ച് എം വിയിൽ ജോലിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് റെക്കോർഡിസ്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ ജോലിക്ക് വന്നത് പക്ഷെ അവിടെ വന്ന് അങ്ങനെ സാറ്റർഡേ സൺഡേസിലൊക്കെ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഭാസ്കര മാഷിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വർഷം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അത് സെവൻറ്റി ഫോറിലാണ് തോന്നുന്നത് സെവൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷന് ഞാൻ ഗാനമേള എൻ്റെ ഗാനമേളയായിരുന്നു ഞാൻ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അകലെ അകലെ നീലാകാശം അലതല്ലും മേഘ തീർത്ഥം ആ പാട്ടെല്ലാം പാടി അപ്പം ആ പാട്ട് എഴുതിയാരോന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം അപ്പം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല തമ്പിച്ചേറിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പാടി പാടി കഴിഞ്ഞ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യുന്നു പാട്ടെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നിറയെ പേര് വരും യു സാങ് വെരി വെൽ അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ അട്രാക്ഷൻ എപ്പോഴും വന്നിട്ട് അപ്പോൾ നിറയെ ഗേൾസ് എല്ലാം വന്ന് അവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ യു സാങ് വെരി വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ദൻ ഈസ് അറ്റ് ആർ യു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സിംഗിങ് ഫോർ ഫിലിം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ടം നോക്കി എന്നിട്ട് അതായത് ഇതുപോലെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വിടും അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു സിംഗ് ഇൻ ഫിലിം എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു യെസ് അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഗേവ് ഇസ് കാർഡ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മൺഡേ വന്ന് എന്നെ കാണാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ വന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പക്ഷേ ഐ ജസ്റ്റ് പ്രേറ്റ് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചില്ല പോയി നന്നായിട്ടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നേരെ ധൈര്യത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യില്ല ആരോടും പറഞ്ഞില്ല അന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് വീട്ടിൽ അന്ന് അണ്ണാനഗറായിരുന്നു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാണാൻ ചെന്ന് ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നടക്കുകയില്ലെന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു 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 ജസ്റ്റ് ഒരു പോവാ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഹി കെയും ആൻഡ് എന്നെ എന്നെ വെൽക്കം ചെയ്ത് എന്നെ ഇരിച്ചിരുത്തി സംസാരിച്ച് അതുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് യു കം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ച് ഉള്ളിലോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല ഉള്ളിൽ ചെന്നപ്പോൾ അർജുന മാസ്റ്റർ സിറ്റിങ് ഹർമോണിയം വെച്ചിൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇസ് ഈസ് അർജുന മാസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഞാൻ അർജുന മാസ്റ്റർ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇവൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ബ്രോട്ട് മീ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടു തന്നു അവിടെ പറഞ്ഞ് ജോളി ഇത് ജോളി പാടുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഇത് ജോളി പാടുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇത് പ്രേംനസിന് വേണ്ടി ജോളി പാടുന്നു ഇത് നന്നായി ഭംഗിയായിട്ട് പാടുക എന്നാണ് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നു അത് ഞാൻ ഐ നെവർ എക്സ്പെക്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഫർ അന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് അന്നത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് പ്രേം നസീർ നസീർ സാർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഐ വാസ് ഷോക്ക്ഡ് എനിക്ക് ഐ കുഡ് ഇൻ ബിലീവ് ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് പഠിച്ച് പാട്ട് അന്ന് പാടി പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഓൾ സിസ്റ്റർ കീപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ് നന്നായിരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഭരണി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഭരണി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഞാൻ പോയി പാടി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അർജുന മാസ്റ്റർ
ഭിക്കാരി ഞാൻ കള്ളൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭിക്കാരി ജയിക്കാനായി ജനിച്ചവൻ ഞാൻ എതിർക്കാനായി വളർന്നവൻ ഞാൻ ചന്ദ്രകാന്തം ഭൂഗോളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് സാമാന്യ ഭേദപ്പെട്ട പടങ്ങളെടുത്ത് സാമ്പത്തികമായി രണ്ട് പടങ്ങൾ തകർന്നു അപ്പോൾ നല്ല നഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഈ തമ്പീസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു നിർമ്മാണ കമ്പനി കെട്ടിട നിർമ്മാണ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് തുടങ്ങിയ കമ്പനി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൈസയും കൂടെ ഇതിനകത്ത് പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സ്റ്റേജ് വന്നപ്പോൾ ഒരു നസീർ സാർ ഒരു ദിവസം എന്നെ കണ്ടു അപ്പോൾ നസീർ സാർ ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ നായകനായിരുന്നു അത് നല്ല ചന്ദ്രകാന്ത് കൂടിയില്ല രണ്ടാമത്തെ പടം ഭൂഗോളം തിരിയുന്നു രാഘവൻ നായകനായിരുന്നു അത് അതും നല്ല പേര് കിട്ടിയെങ്കിലും പടം കൂടിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നസീർ സാറിനെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടൊരു ആക്ഷൻ പടം എടുത്തുകൂടാ ഒരു കോമഡിയൊക്കെ ആയിട്ട് പടം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നായകൻ കോമഡി എന്ന പടം ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് തമ്പിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ തമ്പി എത്രയോ തിരക്കാം അപ്പം അപ്പോൾ ആ സമയം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചിത്രമേളയിൽ തന്നെ ഈ മതം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മാനം പാട്ടൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്നുള്ള ആ കഥ എൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ തിരക്കഥ എഴുതി തുടങ്ങിയാൻ പിന്നെ കാക്കത്തമ്പുരായിട്ടുള്ള നോവൽ തിരക്കഥ ആയി പിന്നെ ധാരാളം തിരക്കഥ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ആ തിരക്കഥകളിലൊക്കെ നായകൻ നസീർ സാറാണ് അപ്പോൾ നസീർ സാർ തമ്പിക്ക് ഏത് ഏത് തരം തിരക്കഥ എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ നല്ലവരെ ആക്ഷൻ പടം അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ആക്ഷൻ പടം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം വേറൊരു ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കും യു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫിലിം അങ്ങനെ സസുമാർ സാറിനെ
എടുത്ത പടം കഷ്ടങ്ങൾ കല്യാണേ അപ്പം ശശികുമാർ സാറെങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ആളുകൾ ആര് കൂട്ടാൻ പുള്ളിക്ക് ഭയമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുതിയ ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പടം പുള്ളി പോയാൽ പലാണ് ജഗദീഷ് കുമാറിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ചട്ടം കല്യാണം ആദ്യം ജഗദീഷ് കുമാറിനെ കൊണ്ടുവന്നു ജഗദീഷ് കുമാർ അന്ന് ബഹദൂറിനെ ഇടുന്നതാണ് ശശികുമാർ സാറിന് നിർബന്ധം കാരണം ബഹദൂർ അടൂർ ബാസി ബഹദൂറിനോട് കോമഡി ഇതാ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ ഇതിന് വരില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലാണ് രണ്ട് പേരാണ് ചട്ടമ്പ കല്യാണിയിലൂടെ വന്ന് പിന്നെ പ്രശസ്തരെ ഒന്ന് ജോലി അപ്പുറ എന്ന പാട്ടുകാരും ജയദേശ് കുമാർ എന്ന നടനും ആ രണ്ട് പേരെയും കൊണ്ടുവരാൻ ആ പടത്തിലൂടെ സാധിച്ചു ആ പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചില എനിക്കൊന്ന് മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഹിറ്റ് ഉണ്ടായി കാണില്ല അത്ര വലിയ ഹിറ്റായിരുന്നു എൻ്റെ വേറെ ധാരാളം പാട്ടുകൾ ജോലി പാടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പാട്ട് കണക്കു കാണിക്കുവാരും ചെല്ലേണം ഇന്നോ നാളെയോ അണിചിത്രമണിമേട കണ്ടു നീ മയങ്ങല്ലേ ആലം മുടയോനേ മറന്നിടല്ലേ അല്ലാവിൻ തിരുത്തഭയിൽ കണക്കു കാണിക്കുവാ എല്ലാരും ചെല്ലേണം ഇന്നോ നാളെയോ അണിച്ചിത്ര മണിമേട കണ്ടു നീ മയങ്ങല്ലേ ആലം മുടയോടെ മറന്നിടല്ലേ അല്ലാവിൻ തിരുതഭയിൽ കണക്കു കാണിക്കുവാ എല്ലാരും ചെല്ലേണം ഇന്നോ നാളെയോ അണിച്ചിത്ര മണിമേട കണ്ടു നീ മയങ്ങല്ലേ ആലം സിനിമയിൽ ഇവർ ഒരുമിച്ചാണല്ലോ പാടിയത് ഒരു നിമിത്തം പോലെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് അതെ അപ്രതീക്ഷ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പാട്ട് ഓർത്തതുണ്ട് അത് എന്റെ പടം ഓർത്തത് ഇപ്പൊ ജോളി എബ്രഹാം എന്ന ഗായകനെ അങ്ങ് അവതരിപ്പിച്ചു അതുപോലെ ജോളി എബ്രഹാമിൽ ഒരു നടനെയും കണ്ടെത്തിയത് തമ്പി സാറല്ലേ അതെ അത് ഞാൻ ആദ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജോലിക്കൊരു വലിയ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാൻ കാരണം അകലെ അകലെ നീലാകാശ അതിമനോഹരെ പാടി അതിമനോഹരെ പാടി ആ സ്റ്റേജിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഗായകൻ സിനിമയിൽ വരാതിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് അപ്പോൾ ഞാനും അർജുൻ മാഷും കൂടെ ചട്ടമേഖലയുടെ പാട്ടുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അർജുൻ എതിർക്കില്ല എനിക്ക് അർജുൻ ഒരു വലിയ ഗുണമുള്ള എന്നെ എതിർക്കില്ല അർജുന ഇന്നാർക്ക് കൊടുക്കണം ആ കൊടുക്കാം എന്നേ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും പിന്നെ ഒരു നാട്ടുകാരുമാണ് ആ കൊച്ചി ഭാഗമാണ് വളരുത്തി കൊച്ചി ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പിന്നെ നസീർ സാറിന് വേണ്ടി പാടി പാടിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പല പടങ്ങളിലും ചെറിയ പാട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ യേശുദാസ് പാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പാട്ട് ഒരു ഡിബേറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ജോലി വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ജോലി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടാ എനിക്ക് എനിക്ക് നാപ്പിനീച്ച കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ വേണോ അല്ല എനിക്കൊന്ന് ഒരു ഒരു സിനിമയിൽ നാം ജയിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്രമണം എന്ന സിനിമ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ശ്രീവിദ്യയും ജയഭാരതി നായികമാരാണ് മതിച്ചേട്ടൻ നായകൻ അപ്പം നല്ലൊരു പരക്കനെ എടുത്തു മതിച്ചേട്ടൻ്റെ പ്രധാന വില്ലൻ മതിച്ചേട്ടൻ നായകനായ പടത്തിലെ വില്ലനാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രതിനായകൻ വില്ലനായിട്ട് അഭിനയിക്കാമോ കാരണം നല്ല ഹൈറ്റും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ കാരണം വെച്ചാൽ വില്ലൻ വേഷം ഉള്ളൂ അത് അവർ ഒരു ഒരു പ്രയാസമില്ല അങ്ങനെ വില്ലനായിട്ട് അവനിക്കുന്ന അവസാനം ബാലകൻ നായർ ലോറി കയറ്റി കൊല്ലി കഥാപാത്രത്തെ ചിത്രത്തിൽ അവസാനം അത് നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചു പക്ഷേ അഭിനയിക്കാനും ജോലിക്ക് കഴിയുമെന്ന് ആ സിനിമയിലൂടെ ജോലി ജോലി തെളിയിച്ചു പിന്നെ ഒരു സിനിമയും കൂടെ അഭിനയിച്ചു തോന്നുന്നു തമിഴ് സിനിമ തമിഴില് തമിഴ് ഒരു സിനിമ അഭിനയിച്ചു റൂബി മൈ ഡാർലിങ് റൂബി മൈ ഡാർലിങ് പിന്നെ വിജയന്റെ കെ വിജയന്റെ ഒരു പടം തമിഴിൽ അഭിനയിച്ചു തമിഴിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പടം അത് ഹീസ് എ ഗുഡ് ആക്ടർ ആൾസോ പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതെ പിന്നീട് പിന്നെ ജോലി വെച്ചൊരു ഒരു റിലീജിയസ് ആയിട്ട് മാറി ക്രിസ്ത്യൻ ഗാനങ്ങളിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പാടിയത് അന്തിക്കട പുറത്തൊരോലെ കൂടെ എടുത്ത് അതായിരുന്നു അവസാനമായിട്ട് പാടിയത് അത് പാടി ഒരു ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് യുനോ എല്ലാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അതായത് യേശുവിന് വേണ്ടി മാത്രം പാടുന്ന ഒരു ഗായകനായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ എന്റെ ഡിസ്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതിയ പാട്ടുകൾ 
ക്രിസ്മസിനും <laughs> ഓടും തീര ഒന്നാം തീര അന്നം തീര പൊന്നും തീര ഒരു തിരമാലയിൽ കുളിച്ചു വന്നു നക്ഷത്ര പൂ വെളിച്ചം ക്രിസ്മസിൻ പൊൻ വെളിച്ചം നക്ഷത്ര പൂ വെളിച്ചം ക്രിസ്മസിൻ പൊൻ വെളിച്ചം പാരിൽ വന്നു പാപഭാരം നീക്കാ പാരിൽ വന്നു പാപഭാരം നീക്കാ പണ്ടി നാളിൽ ദേവൻ യേശുബാലൻ ഓടും തീര ഒന്നാം തീര അന്നം തീര പൊന്നും തീര ഒരു തിരമാലയിൽ കുളിച്ചു വന്നു ഓടും തീര ഒന്നാം തീര അന്നം തീര പൊന്നും തീര ഒരു തിരമാലയിൽ കുളിച്ചു വന്നു